Fungi Burger. Ziet er ook goed uit. Het zit er in het pakketje van. Uh... Goedemiddag en we starten weer met een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondag 24 januari. En we gaan met een nieuwe week beginnen. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Hey Lelystad loopt buiten. Oh, oh, oh. Dat ga ik niet. Ik was vanmorgen bellen aan het uitlaten. En uh, moest echt in de rij aansluiten bij alle mensen die buiten lopen. Iedereen is aan het wandelen, iedereen is buiten. En dan heb ik er al geen zin meer in, hè. Nee, ik hou er niet van dan in de rij te gaan lopen en mee te gaan lopen. En uh, ze bellen uitgelaten weer naar huis gegaan. Ik ben doelloos. Ik ben vandaag super doelloos. Het is inmiddels al 1 uur. Ik heb er een was in gegooid. Ik moet het aanrecht nog, weet je, alles weer in de vaatwasser zetten. Weekvlog editen voor morgen. Dat zijn de dingen waarvan ik weet, nou ja, dat moet. Maar voor de rest ben ik zo super doelloos en weinig zin in actie, zeg maar. Gisteravond uh, Michael Pilatschi, uh, de tweede les uh, gekeken, rust in je hoofd. Ik kon hem iets minder dan de eerste. Ik kon mijn focus er ook niet zo goed bij houden. Ik kon ook minder... Uh, hoe noem je dat? Enthousiast meekijken. Ik vind het altijd wel heel fijn, de energie die ervan loskomt, zeg maar, van, van zijn ideeën, van zijn gedachten, ook van ideeën van andere mensen, die komen dan ook aan het woord. Weet je, om, om dat te horen, om daar, um, op dat moment word je er wel gemotiveerd door om ook tot actie te komen, maar als je niet weet wat je actie is, wat je wil ondernemen, hmm, weet ik gewoon even niet zo goed wat ik vandaag moet doen met mezelf. Ik denk het. Ik ben uh, station 19 aan het kijken. Dat is een spin-off van Grey's Anatomy. Ik heb Grey's Anatomy uh, seizoen 16 heb ik afgekeken op uh, Amazon Prime. En uh, nu uh, ja, station 19 denk ik ga het eens even een kans geven. Ik merk dat ik het minder leuk vind dan Grey's Anatomy. Maar uh, ja, nu aflevering 5. Misschien moet ik het even een beetje een kans geven. Ik ben ook niet meer zo aan het haken. Ik denk dat ik dat ook gewoon weer moet gaan doen. Um, Komt hier rust in mijn hoofd en kom ik misschien weer tot andere actiepunten. Ja, eigenlijk heb ik zin in niks. Gewoon oh, helemaal niks doen. Dat heb ik gisteren ook gedaan. Dus. Ja, het is een... Uh... Ik weet niet wat er is. Nou goed, komt wel weer goed. We zien het allemaal weer en ik zie jullie later weer. Als ik heb bedacht wat ik ga doen. Nou, het is even een beetje spitshuur hier. Uh, Miel Hero is net geleverd. Ik zal even laten zien wat erin zit. En zometeen komen de boodschappen. Dan zal ik de shoplog ook opnemen. Maar Miel Hero zal ik even in de vlog stoppen. Dus ik ga het even openmaken. En dan uh, kunnen jullie zien wat er aan Miel Hero maaltijden deze maand in de box zitten. Ik ben ondertussen ook aan het koken. We eten boontjes met kip. En hier komt zo meteen de rijst in. Maar ik heb even alle Miel Hero's klaargezet. Hier heb ik er vier van, van spersieboontjes en daar zitten dan allemaal uh, kruiden en zo bij. Ik heb ratatouille, daar heb ik er twee van. Uh, deze zoete aardappelpuree heb ik er drie van. Dit is kip pizzaiola, geen idee. <laughs> Spaghetti met tomatensaus, dat ziet er wel heel weinig uit, maar dat is dan onderdeel van een andere maaltijd. Uh, rode Risotto, Italiaanse groentepan, Roma boontjes, kopie staat er, nou ja, Roma boontjes denk ik gewoon, uh, Ras El Hanou, aardappelen, die had ik de vorige keer ook, die zijn echt wel lekker, Fungi burger, ziet er ook goed uit, dit is tweemaal aardappelpuree, Italiaans kalslapje, Zalm met yoghurt tataar. Piri piri kip. En varken caperi. Nou, het gaat allemaal even in de vriezer gooien. En uh, nou, weer lekkere maaltijden. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag 29 januari. Nou, echt een ongelooflijk. Uh, ja. Aparte week gehad, uh, migraine, dus ik had woensdag de kinderen ook niet en gisteren was ook gewoon nog echt een flinke hoofdpijndag. Ik wilde kinderen, maar ja, het ging wel en nu is het ja, wel niet aanwezig, maar ja, er zou woensdag dus een pakketje geleverd worden van Cute Dutch. 
Dat is een, een haakwebsite en die hebben dus ja, allerlei leuke pakketjes en dingetjes en zo. Agnes die had hem gespot en die zag dus van die ja, sambalballen die je dan kan haken. En dat is super leuk voor Rosa natuurlijk, want die kan ze goed vasthouden. En dat maakt geluid. Ik ga het zo even unboxen. Eerst even koffie maken en dan laat ik zien wat in het pakketje zit. Want ja, ik ben weer toe aan een leuk projectje. Het Engelse uh, project waar ik mee bezig ben met... Final Fantasy figuur. Vind ik een beetje lastig. Dus ik leg het steeds weg. En ja, ik weet wel dat ik er gewoon mee door moet gaan natuurlijk. Want uiteindelijk lukt het heel goed als je het gewoon doorzet. Maar ik heb even iets makkelijks nodig. Dus ik ga dat tussendoor doen. En dan steeds die andere ook. Ik zal ook laten zien wat ik daarvan gehaakt heb. Ja, ik heb er weer helemaal zin in. Ik heb trouwens een nieuw, uh, nieuw vestje aan. Nieuw kleurtje ook. Uh, ik, ja, ik heb wel het idee... Dan omdat je dan zo bleek bent in de winter natuurlijk, dat dit dan een beetje, ja, ja het maakt me iets vlugger dan, uh, dan blauw en zo, weet je. Maar goed, ik ga even koffie maken, een shake en uh, dan laat ik jullie zien wat ik gekocht heb. En nou, dit zit er in het pakketje van uh, Cute Dutch. Ik heb hier zakjes, die heb ik er gratis bij gekregen. Het patroon heb ik net uitgeprint. Nou, ik wilde niet in kleur, dus ik heb deze even zwart-wit gedaan. Een tuimeluiltje. En hier zie je een beetje de kleurtjes. Dat ga ik voor Rosa maken. Rosa die vindt het superleuk met uh, dat soort speelgoed te spelen. En dit is het tuimelaatje wat er dan in moet. Ik ga ook samba poppetjes uh, haken. Tenminste, ik ga een bijtje haken. Ik was vergeten om het patroon erbij te kopen. Dat is dus een los boekje wat je er dan los bij moet kopen. Uh, een kraaltje. Dit zijn de oogjes van, uh, van het uiltje. En dit is alle wol die daarvoor nodig is. En ik heb een gratis patroon gekregen om potloodpoppetjes te gaan haken. Echt super schattig. Echt heel erg leuk. Dus nou, dat kan ik mooi met restjes vol doen. Al heb ik wel dat kraaltje denk ik nodig voor het gezichtje. Ik denk ook dat uh, dit het kraaltje is voor dat poppetje. Maar ja, ik heb er heel veel zin in om weer met een nieuw uh, projectje te starten. Patronen moest ik ook loskopen trouwens. 3,50 euro. Nou, dat geeft helemaal niks. Maar ik had er dus overheen gelezen en ik maakte een pakketje open. Dus er zaten geen patronen bij. Dat was wel een beetje zonde. Dus het was gewoon niet goed gelezen door Janneke. Maar ze hebben dus ook zo'n uh, abonnementsbox. Cute Dutch. Dus ik denk, het is de laatste maand voor mij voor de Jila box. Dus die doe ik nog één keertje. En daarna ga ik... Uh, ik heb nu een proefbox besteld van uh, Cute Dutch. Ik denk dat ik die leuker vind. Ik vind het leuker om van die ja, knuffeltjes uh, amigurumi te haken, zeg maar. En Jila is toch ook meer gericht op uh, kussens, sierdingen voor in huis. En nou, daar ben ik niet echt heel erg van. Er zitten echt leuke dingen tussen hoor. Maar ja, ik merk, ik heb nu twee dozen liggen die ik nog niet gemaakt heb. En normaal als ik heel enthousiast ben, heb ik het zo gemaakt. En dan ben ik helemaal blij. Uh, dus... Uh... Ja, Cute Dutch heeft dus ook zo'n maandelijks abonnementbox. Er wordt vandaag ook een uh, eettafel geleverd. Dus ik zit iedere keer eventjes een beetje naar buiten te kijken of ze er al aankomen. Die komen tussen uh, half één en half vier. Dan krijg ik uh, zelf als mijn salontafel nu ook eettafel. Bij de Jisk besteld online. Eindelijk, want mijn oude eettafel, uh, er zit een poot los. Dus iedere keer als we de tafel aan het schuiven waren, dan moest die poot weer eventjes uh, uh, rechtgeklapt worden. Maar ja. Dat kan een paar keer goed gaan totdat hij er helemaal onderuit klapt. En dan hebben we geen tafel meer. Die is toch wel nodig. Dus um, ja, die komt straks. Ben benieuwd. Er is ook een superleuk pakketje gekomen. Ik heb dit volgens mij bij Ali besteld. Ik ga het even openmaken en dan laat ik jullie zien wat het is. Ja, dit zit er dus in. Het is een mondkapje met een diamond painting erop. Ja, dit keer van een, van een paard. Dus mijn nichtje mag hem gaan maken. Steentjes zitten erbij. En een bakje, plakgrom en een pennetje. Dus ja, een do-it-yourself diamond painting mondkapje. Hoe cute. Inmiddels is de nieuwe eettafel geleverd die ik bij Jiska heb besteld. En het is een flink bouwpakket. Hier staat het. En ik ga een poging wagen om uh, maar gewoon te starten. Dit zijn alle schroeven die erbij zitten. Ja, het lijkt veel, maar het, het moet wel te doen zijn. Kom op, het is een uitschuifbare tafel. Daar had ik even over het hoofd gezien. Maar dat geeft niet, dat is juist super handig. Omdat ik ook niet heel veel ruimte in mijn woonkamer heb. 
En op zich, het zijn een paar poten, wat zijkanten. Dus weet je, het moet ook niet heel erg moeilijk zijn. Dus ik ga hem gewoon in elkaar zetten. En als hij af is, dan zal ik het weer filmen. Ik moet nog wel even de shoplog ook afmaken en editen. Maar het komt helemaal goed. Het komt goed. Nou, de tafel is in elkaar en dit is dus de lange variant. Er zit dus een middenstuk in, dat kan je er tussenuit halen. Ik zal straks laten zien hoe die er dan kleiner uitziet. Want als de kleine variant ga ik hem neerzetten. Maar ja, eerst moet die tafel eruit. Maar wat fijn dat er ook meer ruimte is voor als we weer met meer mensen mogen zijn. Dit is zo fijn. Ik vind hem echt heel mooi, die tafel. Oké, okay, ik ben... Echt heel blij met mijn nieuwe tafel. Met de tijd is andere stoelen erbij. Maar ik wilde eerst weten hoe groot die was. En als ik stoelen ga kopen wil ik toch wel weten hoe die zitten. Nou ja, deze tafel moet dus weg. Er is een poot van los daaronder. Maar ik ben ook heel blij dat die dus langer uitgeschoven kan worden. Hoe fijn is dat? Weet je, als je weer mensen op visite mag krijgen en dan komen mensen eten. Dat je gewoon meer plek hebt. Oké, okay. probleem stoelen daar gelaten natuurlijk, want waar ga je extra stoelen vandaan halen? Maar misschien moet ik gewoon klapstoelen hebben. Iets in die richting, maar goed, latere zorg. Voor nu, hij zit in elkaar. Uh, er hoort eigenlijk nog, ik heb hier dat blad, dat hoort eronder geschoven te worden. Maar ik was zo aan het harnessen dat ik het meer aan het beschadigen was dan dat het uh, goed kwam. Dus dat, uh, daar moet ik later nog even rustig naar kijken. Straks met Steven even deze tafel naar buiten tillen. En dan kan ik vuil die ophalen. Ik moet nog wel even een afspraak maken. <laughs> nou goed, ik moet nog wel even een afspraak maken dan voor uh, deze op te laten halen. De shoplog is aan het renderen. Uh, we wachten nog even op Steven tot hij terug is van stage. Die loopt stage momenteel. En als die terug is dan uh, gaan we eten bestellen. Ja, ik heb het hem beloofd. Ik ben niet tot eten maken toegekomen. En Steven heeft een drukke dag gehad, is laat terug. Dus we gaan sperps eten. Ja. Hij wel zin in. Goedemorgen. Ik zie er niet uit, zie ik wel. Het is een nieuwe dag. Ik, uh, het, is vandaag, uh, het is vandaag zaterdag 30 januari alweer. Bijna eind januari. Het is echt heel snel gegaan deze maand. Maar goed, ik zie er een beetje funny uit. Ik kom onder de douche vandaan en uh, ja, dan zit mijn haar altijd gewoon een beetje raar. En, ja, ja. Het is even wat het is. Ik ben begonnen met uh, het uiltje te haken, het tuimeluiltje. En ik ben nu zo ver, kijk. Het is echt nog maar een, uh, ja, een heel klein stukje. En ja, het is zwart-wit, want in kleur wilde mijn printer niet printen. Dit uiltje moet het gaan worden. Het kan tuimelen en het heeft allemaal van die voel dingetjes eraan en zo. Dus super leuk voor Rosa dacht ik. Of dacht Agnes eigenlijk. En uh, ja, ik ben degene die het dan gaat maken. Agnes die had het uh, gezien op Cute Dutch. En ik denk ja, dat is wel super leuk om te doen natuurlijk. Wat ben ik verder nog aan het doen? Ik ben station 19 aan het kijken ondertussen. Dat is een uh, spin-off van Grey's Anatomy. En Grey's Anatomy is die ziekenhuisserie. En dit is dus uh, over de brandweer en weet ik het wat allemaal. Ik vind het niet een super goede serie. Maar zo tijdens het haken is die wel ja, gewoon gezellig of zo. Grey's Anatomy is beter. Ja, ook niet echt een geweldige topserie. Maar wel een goede, gewoon een leuke serie om, om eens tussendoor te kijken. Zeg maar. Je hebt natuurlijk veel betere series. Maar je hebt soms een beetje zo'n zo tussendoortje nodig. En verder. Zijn Staals en Riku de boel aan het verbouwen. Eens kijken of ik het kan filmen of dat ze dan stoppen. Ze lopen echt van beneden naar boven. Beneden naar boven. Heel hard over de trap. Even kijken of ik het kan filmen. Ik denk dat ze gaan stoppen als ik kom kijken. 
Hier staan nog de dozen van de tafel. Hier zie ik u. Staat ze daar aan het uitdagen. Ah, ah, op je plaats. Staus ligt daar om het hoekje. Even kijken wat hij gaat doen. Kijk. Niet met elkaar te spelen. Kom zo weer naar beneden. Niet weer. Nou, nu ze door hebben dat ik uh, zie, ik loop weg en het begint weer. Maar uh, ja, nu ze door hebben dat ik dus zat te filmen en zat te kijken, hebben ze er niet zo heel veel zin in. Ik ga even lekker verder haken en uh, ik zie jullie straks verderop in de dag wel weer. Nou, dat verderop op de dag is er niet meer van gekomen. Ik uh, ben helemaal verzand geraakt in een anime serie samen met Steven en Michelle. Die hebben hem al gezien. Die zijn al bij het laatste seizoen. Dat is Attack on Titan. En ja, ik, ik ben helemaal geen manga of anime persoon eigenlijk. Ja, is aan een persoon voor? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik, um, ik heb wel Sword Art online gekeken. Dat vond ik wel een mooie serie. Er zijn wel hele mooie um, uh, anime series. Met een, echt een heel, ze hebben wel een heel goed verhaal altijd. En Attack on Titan heeft dus ook een heel goed verhaal. Het is een beetje Mr. Robot stijl zeg maar. Dat je echt puzzelstukjes krijgt en steeds meer wordt er bekend waar je eigenlijk naar dat einddoel toe werkt. Hmm. Dus vandaar dat mijn kinderen hem ook nog een keer willen kijken. Die weten al meer van de hele puzzel zeg maar. En met mij kijken ze dan naar de hintjes die <coughs> eerder in het seizoen al gegeven zijn. Maar super verslavend dus. Dus ik zit vooral met hun de hele tijd uh, anime te kijken. Dus Attack on Titan. En er komt helemaal niks van mij terecht nu. Nee, het is Japans met Engelse ondertiteling. Dus haken lukt dus ook niet. Maar het is zo fijn om naar te kijken. En het is nu vandaag zondag. En het is al vier uur. Ik ben nu de vloppers aan het editen. Het is de hele dag. Ik uh, ben nu ook bij seizoen drie met Attack on Titan. En nou had ik nu voor het eerst dat gevoel van... Weet je, nou kan ik wel even stoppen. Dit is niet... Ja, het is niet bingerig. Noem je dat dat je door wil kijken. Dus dat, dat scheelt het dan weer. Dus kon ik even stoppen. Ik zei, ik moet ook echt vlog gaan editen. Ik moet even verder. Ik moet even wat dingen doen in huis. Ja, het blijft allemaal stilstaan anders. Maar het was wel puur geniet. Het was echt heerlijk. Oh, gisteren ook. Wie is de mol met Daniela gekeken? Ik ben al mijn punten kwijt. Want ik zat op Joshua. Joshua was echt. Ik zat in een gigantische tunnelvisie op, Jos op Joshua. Ja... Nou, Joshua is dus niet de mol. Die is, uh, spoiler alert, uh, ja, ik ben dus mijn punten kwijt. Maar goed, weet je, wie is de mol blijft gewoon leuk. De locaties die waar ze heen gaan, echt super gaaf. Dat ze stonden te schilderen op die rotsen, echt zo ontzettend mooi. En we hebben gewoon heerlijk samen gekeken en ja, we hebben dat gewoon opgelost. Ja, het is toch een eind aan deze vlog gekomen. Um, nieuwe tafel. Haakprojectjes en uh, bijzondere diamond painting. Dat is eigenlijk een beetje de samenvatting van deze vlog. Sorry. <laughs> het was een beetje een, een rare week of zo. En niet heel veel geks gebeurd. Maar ja, dat zal bij veel mensen toch wel zo zijn. Weet je, als je thuis bent, ja, er gebeuren niet echt heel veel bijzondere dingen meer. Maar ja, er zijn nog steeds wel highlights of the week die je dan toch filmt. Ik dank je wel weer voor het kijken naar deze weekvlog. Vond je hem leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je het helemaal heeft, hebt volgehouden met mij. Ik wens jullie een hele fijne week deze week. Ik zie jullie van de week weer in een shoplog of een andere vlog. Doeg!